ഹായ് നമസ്കാരം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുകയാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഒന്നാമത് സമയം കാരണമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഗോഡ്സൺ കൺട്രിയുടെ കേരളത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ ചില ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വെബ് ഡിസൈൻ അല്ലെ വെബ് വേൾഡ് വലിയൊരു ചേഞ്ചിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വെബ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ തോമസ് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമുക്കൊരു ഡോമീൻ വേണം ആ ഡോമീൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പയർ ആവാൻ പാടില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ നമുക്ക് ആ ഡോമീന് വേണ്ടി നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്തൊരു മനോഹരമായിരിക്കും അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ കമ്പനീസാണ് ഈ ഡോമൈൻസ് വിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തും മേടിക്കുന്നു അത് റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മേടിക്കുന്നു റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്നു വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ഈ മോസ്റ്റ്ലി അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ കേന്ദ്രത്തിൽ വികേന്ദ്രീയമല്ല കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡോമീൻ എല്ലാം വിൽക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോമീൻ റിന്യൂ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതായത് നമ്മൾ അടിമയാണ് ആ ഒരു ഡൊമീൻ റിന്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ആ ഡൊമീൻ എക്സ്പയർ ആവും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിബിൾ അല്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്ന് നരിപ്പണമായി പോകും ആ വെബിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജി വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഒരു ഡോമീൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മേടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തൊരു വെബ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഡോമീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ നെവർ എക്സ്പയർ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിൽ ഉള്ള ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമീനുകളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യില് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും ഈ ഓരോ ഡൊമിനുകളും ഓക്കെ ഞാനത് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിലെ അധിഷ്ഠിതമായ അതായത് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വെബ് ഡോമീൻ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതെയും അത് ആ ജീവിതകാലം നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വരെ ഒരു ഡൊമീൻ എക്സ്പയർ ആവാതിരിക്കുകയും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യൻ രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആയിരത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡോമിനുകൾ മേടിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഡൊമീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്കൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് വെബ് പേജ് അതിനകത്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ നെയിം റിന്യൂ വേണ്ട നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് റിന്യൂവൽ വേണ്ട എന്തൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് തോമസ് ഡോട്ട് തോമസ് സക്രിയാസ് ഡോട്ട് എൻ എഫ് ടി എന്നാണ് ആ ഡൊമൈൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഈ ഡൊമൈൻ എന്തെല്ലാം പ്രയോജനം ഞാൻ ഒറ്റ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് റിന്യൂവൽ ഇല്ല പ്ലസ് ഈ ഡൊമൈനിൽ എനിക്ക് ഒരു വെബ് പേജ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് ഞാൻ ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കണ്ട അതുമാത്രമല്ല ഇ എൻ എഫ് ടിയില് ഇ എൻ എഫ് ടിയില് എൻ എഫ് ടി ഡൊമൈനില് തോമസ് ഡോട്ട് തോമസ് അക്രിയാസ് ഡോട്ട് എൻ എഫ് ടി എന്ന ഡൊമൈനില് എനിക്ക് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ആസറ്റ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ 
ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ എനിക്ക് ഒരു വാലറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വാലറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അല്ല വാലറ്റ് അല്ല വാലറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ് സാധാരണ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ഹോട്ട് വാലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൾ വാലറ്റിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മുടെ ഈ വെബ് പേജിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡോമിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും തോമസ് സെക്രിയോസ് ഡോട്ട് എൻ എഫ് ടിയിലോട്ട് പൈസ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയുന്ന വാലറ്റിലോട്ട് അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ക്രിപ്റ്റോ വേൾഡിലോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വേൾഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ വാലറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കൊരു ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലോഗിനും പാസ്വേഡും ഈ ലോഗിനും പാസ്വേഡും ഇതോടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ നമുക്കൊരു എൻ എഫ് ടി ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഡീസെൻട്രലൈസ് വെബിൽ ഇപ്പം എവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ മേടിക്കേണ്ടത് അത് ഡൊമൈൻ മേടിക്കാൻ ഇപ്പം കുറേ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് ആണ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഡൊമൈൻസിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ തോമസ് ഡോട്ട് തോമസ് എഗ്രിയസ് ഡോട്ട് എൻ എഫ് ടി എന്ന ഡൊമൈൻ ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ മേടിച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ അല്ല നമുക്കത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ റിയൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അത് സാധാരണ ഒരു വെബ് സ്പേസിലല്ല ഈ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് ഹോസ്റ്റ് ആവുന്നത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളുടെ ഓരോ അംശങ്ങൾ അപ്ലോഡായി കിടക്കും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ശ്രിങ്കലയിൽ ഇത് അപ്ലോഡായി കിടക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഇല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലാണല്ലോ നമുക്കതിന് പൈസ കൊടുക്കണം ഇയർലി റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ടതും ഇത് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ മേടിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് വെബ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ പണ്ട് പല പിയർ ടു പിയർ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള പല പല സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിറ്റോറൻ്റ് പോലുള്ള ബിറ്റോറൻ്റിൽ ഫയൽസുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ലോകത്തെങ്ങ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിലാണ് ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ ലോകത്തുള്ള പല പെർട്ടിക്കുലറുടെ നോഡുകളിൽ ഇത് ഇത് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇതെല്ലാം കൂടെ പീസ് പീസായിട്ട് അപ്ലോഡായി കിടക്കുകയും നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വെബ് ത്രീ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ടൂക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ യെസ് ദ ആർ ഇൻ ട്രബിൾ അവരും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അധിഷ്ഠിതമായ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ച് അവരും ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആവും ഇപ്പം ഈ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രൗസറുകളിൽ നമുക്ക് ഈ എൻ എഫ് ടി ഡൊമൈൻ ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദേ യു നീഡ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലഗിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺസ് സോ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവിധ വെബ് ബ്രൗസറിലും ഈ ആഡ് ഓൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അതിപ്പം നമ്മുടെ ഫയല് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെബ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വലിയ വലിയ ജയൻറ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലിടി ഉണ്ടാകും ഈ ഗോഡാഡി പോലെയുള്ളതും തീയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ പോലുള്ള 
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തീയാണ് കാരണം ഇപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ആരും അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആവുന്നില്ല നമ്മളാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ ഓണർ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്നിൽ എഴുതി ചേർ ചേർ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അത് അയാളുടെ പേര് അതിൽ എഴുതപ്പെടും അപ്പോഴും അയാൾ ഓണർ ആവുകയാണ് അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു റിന്യൂവലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യു ആർ ദ ഓണർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ പേരിൽ എഴുതി കിട്ടുന്ന പോലെ അത് വേറൊരാളുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവേഴ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് വെബിൽ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിൽ എൻ എഫ് ടി ഡൊമൈൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപയോഗം അതുകൊണ്ട് ഓൾ മൈ ടീനേജ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ മൈ ഹു ആർ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബിലെ ഒരു ഡൊമൈൻ മേടിക്കുക യു ക്യാൻ ബിക്കം എ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ വെബ് ഇറയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ സാധിക്കും സോ ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ദ ലേറ്റർ ഐ വിൽ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദോസ് ദം മാക്സിമം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എൻ എഫ് ടി ഡൊമൈൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു സം ടൈം താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലേൺ മോർ യു ക്യാൻ എൻറോൾ ഇൻ മൈ ക്ലാസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ എൻ എഫ് ടി മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും മേടിക്കാമെന്നും അതെങ്ങനെ വിൽക്കാമെന്നും എല്ലാ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാലറ്റ് ക്രിയേഷനും എവറിഥിങ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഗോ ത്രൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ എഫ് ടി എപ്പോഴും കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ എഫ് ടി ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എൻ എഫ് ടി ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പല എൻ എഫ് ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അത് വിറ്റ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അൺഇമാജിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈസ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാനും പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഐ എം ഓപ്പണിങ് ഫോർ യു വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അമരക്കാരൻ നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഫോർ എവർ സോ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എൻ എഫ് ടി ഡോമിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മേടിക്കണം എവിടെല്ലാം മേടിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിൽ എൻ എഫ് ടി ഡൊമൈൻസിൽ അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അധിഷ്ഠിതമായ ഡൊമിനുകൾ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് തോമസ് സക്രിയാസ് ഡോട്ട് എൻ എഫ് ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് വാലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ദ ഓണർ നമുക്ക് വർഷം വർഷം റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോമിൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുക യു ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് വെബ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട വെബ് ഡൊമൈനിന് വീണ്ടും പൈസ കൊടുക്കേണ്ട റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ട so you are the lucky uh, get into the world of web point web 3.0 thank you very much